సాయంకాలం మన ధ్యానం కొరకై ప్రార్థన గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయం తీసుకుందాం ప్రార్థన గ్రంథము పదకొండవ అధ్యాయం కొన్ని వచనాలు మనం మార్చి మార్చి చదువుకుందాము ఐదవ వచనం నుండి మనం చదువుకుందాం ఎవడైనను వారికి హాని చేయని ఉద్దేశించిన వారి నోట నుండి అగ్ని బయలుపెడలి వారి శత్రువులను దహించి వేయను గనుక ఎవడైనను వారికి హాని చేయను ఉద్దేశించిన అలాగున వాడు చంపబడవలను వారు సాక్ష్యం చెప్పడ ముగింపగానే అగాధంలో నుండి వచ్చు క్రూర మృగము వారితో యుద్ధం చేసి జయించి వారిని చంపును మరియు ప్రజలకును వంశములకును ఆయా భాషలు మాట్లాడు వారికి జనములకును సంభవించిన వారు మూడు జనముల నర్ర వారి శవములను చూచుతూ వారి శవములను సమాధిలో పెట్టనీయరు అయితే ఆ మూడు జనముల నర్ర అయిన పిమ్మట దేవుని ఇద్దరు జీవాత్మ వచ్చి వారిలో ప్రవేశించను గనుక వారు పాదములు ఊని నిలిచిరి వారిని చూచిన వారికి మిగుల భయం కలిగను ఆ గడియలోనే గొప్ప భూకంపము కలిగినందున ఆ పట్టణంలో పదేవ భాగము కూలిపోయాను ఆ భూకంపం వలన ఏడు వేల మంది చచ్చిరి మిగిలిన వారు భయాక్రాంతులై పరలోకపు దేవుని మాయమపరిచిరి చదవండి ఏడవ దూత బూర ఊదినప్పుడు పరలోకములో గొప్ప శబ్దములు పుట్టాను ఆ శబ్దములు ఈ లోక రాజ్యము మన ప్రభు రాజ్యమును ఆయన క్రీస్తు రాజ్యము నాయను ఆయన యుగ యుగముల వరకు ఏలునను వర్తమాన భూతకాలంలో పూండు దేవుడు అయిన ప్రభు సర్వాధికారి నీవు నీ మహాబలమును స్వీకరించి ఏలుచున్నావు గనక మేము నీకు కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించుచున్నాము అందరం కలిసి పంతొమ్మిదవ వచ్చిన మరియు పరలోకమందు దేవుని ఆలయము తెరవబడగా దేవుని నిబంధన మందసము ఆయన ఆలయంలో కనబడను అప్పుడు మెరుపులను ధ్వనులను ఉరుములను భూకంపమును గొప్ప వడగండ్లను పుట్టాను ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు సహాయం కొరకు ప్రియమైన మా తండ్రి యేసు ప్రభు వారి శ్రేష్టమైన నామమును మీకెంతో వందనములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం సాయంకాలం మాకు అనుభవించిన ఈ వాక్య పరిచర్య కూడి కనబడి స్తోత్రాలు 
మీరు ఇచ్చిన దేవైన గ్రంథాన్ని బట్టి స్థుతిస్తున్నాం ప్రాటన పదకొండవ అధ్యాయం చివరి భాగాన్ని మొదలు తెచ్చారు మీకు స్తోత్రాలు మేము చదువుకున్న ఈ భాగమును మాకు దీవించాం తండ్రి ఈ ప్రవచన వాక్యములను మేము సరిగా వినడానికి అలాగే గ్రహించడానికి అలాగే మా జీవితాలకు అన్వయించుకొని మేము మేలు పొందడానికి సాయం చేయం మా సమయం ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా చేయమని మీ వాక్యం ఇచ్చటకై మీ వాక్య పఠనం మేము కలిసి చేయటకై మీ అభిషేకం మాకు అనుగ్రహించాం యేసు ప్రభువారి శ్రేష్టమైన నామమున స్థుతించి ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ పోయిన వారం మనం ఈ ఇద్దరు సాక్షుల విషయమై మనం వచ్చి చివరిలో ఏలియాను చూచాక మనము ముగించాం అయితే ఇద్దరిలో మరొకరిని మనము చూడవలసి ఉన్నాం వాడు వీరిద్దరు ఎవరు అనే విషయానికి మనం వచ్చినప్పుడు వారిని కూర్చి వారి కార్యములను కూర్చి రాయబడిన మాటల ద్వారా వారెవరు అనేది మనం సులభంగా అర్థం చేసుకోగలము అని ఆరో వచనం తాము ప్రవచింపు దినములు వర్షం కురవకుండా ఆకాశమును మోయుటకు వారికి అధికారం కలదు మరియు వారికి ఇష్టమైనప్పుడల్లా నీళ్లు రక్తముగా చేయుటకును నానా విధములైన తెగులతో భూమిని బాధించటకును వారికి అధికారము కలదు అనే మా కనుక వారికి ఇవ్వబడిన అధికారం బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది వారిద్దరు ఎవరు అని మనకు తెలుసు ఏలియా రెండవ రాదుల గ్రంథం ఒకటవ అధ్యాయంలో పదే వచనం యాభై మందిని తర్వాత పన్నెండవ వచనం మరొక యాభై మందిని వారి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అహజ చేత పంపబడిన వారే వారి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన వారిని దహించాడు మనం చూస్తాం అగ్ని దిగివచ్చి మీరు దహింపబడుతుగా కానీ ఏలి అనగానే ఆ రెండు పర్యాయంలో వచ్చిన యాభై యాభై మంది వారు అలాగా కాల్చివేయబడినట్లుగా మనం చూస్తాం మూడవ గుంపు వచ్చారు యాభై మంది అయితే వారి విషయంలో ఏలి అలాగా చేయలేదు తర్వాత ఇంకా మనం తెలుసు ఇక్కడ ఆరవ వచనాన్ని బట్టి మనం వెళ్ళినట్లయితే కనుక వర్షం కురవకుండా అనే మాట ఏలియానికి వచ్చి ఇంతకుముందు కూడా చూచాం ఒకటో రాదుల గంధం పదిహేడవ అధ్యాయంలో తర్వాత యాకో పత్రిక ఐదవ అధ్యాయంలో వ్రత నిబంధనలో కూడా ఆ విషయం రాయబడ్డం అనేది మనము చూస్తాం దీన్ని బట్టి మొదటి వ్యక్తి ఏలియా అని ఇంకా ఆయా రుజువుల ద్వారా పోయిన వారం మనం చివరికి మనం వచ్చి అక్కడ ముగించాం అయితే రెండవ వ్యక్తి ఎవరు అనే విషయానికి మనం వస్తే ఆరో వచ్చిన చివరి భాగంలో వారికి ఇష్టమైనప్పుడల్లా నీళ్లు రక్తముగా చేయుటకును నానా విధములైన తెగులతో భూమిని బాధించటకును వారికి అధికారము కలదు అని కాబట్టి నీళ్లు రక్తముగా చేయడం అనే విషయానికి మనం వస్తే నానా విధమైన తెగుళ్ళతో భూమిని భూనివాసులను బాధించడం అనే విషయానికి మనం వస్తే మోసే ఖచ్చితంగా మనకు గుర్తు రావాలి నిర్గమాకాండంలో ఏడవ అధ్యాయంలో మనం ఎరుగుదాం పదిహేడు నుంచి ఇరవై ఒకటి వచనాల వరకు మోసే ఐగుప్తులో ఏం చేశాడు అనే విషయం మనకు తేటగానే వ్రాయబడింది కాబట్టి ఐగుప్తు నదులు అంతేకాకుండా ఆఖరికి వారు దాహము అని నీళ్ల కోసం త్రవితే రక్తమే రావటం ఇవన్నీ మోసే చేసిన అద్భుత కార్యాలలో అవి కూడా ఒక భాగముగా మనం చూస్తాం కనుక ఇప్పుడు ఏలియా మోసేలు అనేవి మనకు తేటగా అర్థమవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఒక సంశయాన్ని తెస్తారు 
ఏమిటి చాలామంది యొక్క అభిప్రాయం ఏమిటి అంటే ఈ వ్యక్తి ఏలియా కాదు ఈ వ్యక్తి హానోపు అయి ఉంటాడు అని చెబుతారు ఎందుకు చెబుతారు చెప్పడానికి వాళ్ళకు ఒక అవకాశం ఆధారం లేకపోలే ఏలియా మరణం చూడకుండా కొనిపోబడ్డాడు అలాగే హానోకు మరణము చూడకుండా కొనిపోబడ్డాడు వారు మరణం చూడకుండా కొనిపోబడ్డారు కాబట్టి వారు మరణించాలి అందుకని వారిద్దరూ తిరిగి రావాల్సి ఉంటారు అనే విషయం చాలామంది ఆధారంగా చేసుకొని వారిని గూర్చి రెండవ వ్యక్తి మోషే కాదు ఏ హానోకు అంటారు అయితే ఇక్కడ వెంటనే మనకు ఒక ప్రశ్న వస్తుంది హానోకు జీవించిన కాలం అంతట్లో కూడా ఇలాంటి అధికారం తాను పొందాడని కానీ ఇలాంటి అధికారాన్ని తాను అభ్యాసం చేశాడని కానీ నీళ్లను రక్తముగా మార్చాడని కానీ తర్వాత ఆ తెగుళ్ళు అనేకములు తీసుకొచ్చి భూనివాసులు భావించాడని కానీ ఎక్కడన్నా వ్రాయబడిందా ఎక్కడా వ్రాయబడలేదు మరి హనోకని ఎందుకు అనుకోవాలి ఒక్క మరణమును బట్టి మోసే కాదు హానోకు అనుకున్నప్పుడు ఇందును బట్టి ప్రతికూలంగా ఎందుకు ఆలోచించకూడదు అనేది ఒక ప్రశ్న కాబట్టి అది సరైనటువంటి ఉపదేశము లేకపోతే హితబోధ అని మనం చెప్పడానికి హిత వ్యాఖ్యానం అని చెప్పడానికి మనకు అందును బట్టి ఏమాత్రము అవకాశం లేదు కాదనం దేవుని వాక్యంలో నేను ఒక మాట జ్ఞాపం చేస్తాను అంటే మీకు ఒక వాక్యం ద్వారా మీకు ఇంకా కొంత ప్రశ్న వచ్చేటట్లుగా మరి చేయాల్సి ఉంటుంది హెబ్రి పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచనంలో ఇక్కడ మనకు వ్రాయబడింది మనుషులందరూ ఒక్కసారి చదవండి నిసేప ఒక్కసారి మృతి పొందవాలని నియమింపబడిను కాబట్టి ఇక్కడ ఒక మాట రాయబడింది ఒక నియమాన్ని గూర్చి మనం చూస్తాం ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని నియమం ఏంటి అంటే మనుషులందరూ ఒక్కసారి మరణించాలి అనే దేవుని నియమం అయితే మోషే మరి మళ్ళీ రెండవసారి లాగా మరణిస్తాడు మోషే మరణించాడన్న సంగతి మనకు వాస్తవమే దేవుడు చెప్పాడు నువ్వు రాయిక చాలు ఆ పర్వతం మీదకి అక్కడ నువ్వు చచ్చిపోతావు అని చెప్తే అలాగ వెళ్ళాడు మోసే చచ్చిపోయాడు తర్వాత యూద భక్తులు రాస్తాడు తొమ్మిదవ వచనంలో మోసే శరీరం గూర్చి మిఖాయిలు వాదించడం అనేది మనం చూస్తాం చివరికి ప్రభు నిన్ను గర్దించును కాకనే మాటతో వదిలేశాడు కాబట్టి మోసే చనిపోయాడు మోసే శరీరం గూర్చి ఒక విశేషమైన వాట వ్రాయబడింది కానీ అది మనం చూద్దాం మనకంత స్పష్టంగా అర్థం కాకపోవచ్చు కాబట్టి దీన్ని బట్టి ఫిబ్రవరి తొమ్మిది ఇరవై ఏడు ప్రకారం మోసే ఒక్కసారి నియమించారు చనిపోయాడు మళ్ళీ రెండవసారి ఇలాగా చనిపోతాడు కాబట్టి నేను మోసే కాదు అని కూడా చెప్పే అవకాశాలు కొంతమంది తీసుకుంటూ ఉంటారు అయితే అలాంటి వారికి ఒక ప్రశ్న అలాంటి తలంపులు కన మనకు వస్తే మనం కూడా పరీక్షించుకున్న దానికి ఆలోచించడానికి ఒక ప్రశ్న యోహాన్సు మాత పదకొండవ అధ్యాయంలో లాజరు చనిపోయాడన్న విషయం మనందరికీ బాగా తెలుసు ఆయన సమాధి కూడా చేయబడ్డాడు మూడు దినముల సమాధిలో ఉన్నాడు అయితే ప్రభుని సుక్రీస్తు వారు లాజరు సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి లాజరు బయటికి రమ్మను కానీ చనిపోయి సమాధి చేయబడిన వాడు బయటకు వచ్చాడని మనకు తెలుసు ఆ తర్వాత యశు ప్రభుత్వ కూడా భోజన పంక్తి లాజరు కూర్చున్నాడన్న సంగతి మనకు తెలుసు అంతేకాదు అనేకులు లాజరు తిరిగి లేచాడన్న విషయం చూచారు అందులో బట్టి అనేకులు ప్రభులందు విశ్వాసాన్ని విధేయులైనారు కూడా యోహాన్ సువాత పన్నెండవ అధ్యాయం కూడా మనకు చెబుతూ ఉంది ఆ విషయానికి వచ్చి కాబట్టి మరి అలాగైతే లాజను మరలా చనిపోలేదా అన్న ప్రశ్న చనిపోయాడు తిరిగి లేపబడ్డాడు మరలా లాజులు చనిపోలేదా మరలా లాజులు ప్రభుత్వ శరీరంలో రక్తమాంసంతో ఉన్నట్టు బహుస్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతుంది 
కాబట్టి అలాంటప్పుడు లాజర్ మరలా ఖచ్చితంగా చనిపోయి ఉంటాడు చనిపోయి అనుమానం లేదు ఇలాంటి కొంతమందిని బైబిల్లో మనం చూస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ ఒక విషయం మనం గుర్తుంచుకోవాలి దేవునికి సంవత్సరం సాధ్యమే ఆయనకు ఇచ్చే వచ్చినట్లుగా ఆయన సంవత్సరం చేస్తాడు చనిపోయిన వారిని సర్టన్ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్లో కొన్ని మినహాయింపు ఈ విషయంలో మనం అర్థమవుతుంది మోసే ఒకసారి చనిపోయినా కూడా మారలి దాని రెండవసారి చనిపోయేదానికి కూడా ప్రవ్వలాగా చేశాడు మనం ఏమాత్రం ప్రశ్నించడానికి వీలు లేదు అని ప్రశ్నించడానికి మనకేమాత్రం అవకాశం లేదు కాబట్టి ప్రవచితం ఆయనకి ఇష్టమే అలాగా చేశాడని చెప్పాలి అంతే మోసేనే కాదు లాజర్ తర్వాత ప్రతిని పొందిన కాలంలో కూడా ఆ సందర్భం మనము చూస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ మోషే అని చెప్పడానికి ఇక సంశయం ఎంత మాత్రము లేదు కాబట్టి ఇద్దరు సాక్షులు ఏలియా ఆ తర్వాత మోషే అని తర్వాత ఇంకా కాస్త మనం ముందుకు వెళితే పదకొండవ అధ్యాయము పదకొండవ అధ్యాయము మనం మొదటి వచ్చిన నుంచి చూస్తున్నాము తర్వాత మూడవ వచ్చినంలో నేను నా ఇద్దరు సాక్షులు కాబట్టి వారు ఇద్దరు అనేటువంటి మాట బహు స్పష్టంగా రాయబడింది ఇక్కడ ఇద్దరు అనే మాట కాబట్టి ఈ ఇద్దరిని కూర్చి మనం ఏలియా మోసేలు అనుకున్నాం నేను ఇక మూడు సందర్భాలు వారిద్దరిని కూర్చి నేను మీకు జ్ఞాపం చేయకోరుతున్నాను ఒకటి మా లూకా సువార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం ముగ్గురు సువార్తికులు ఈ విషయాన్ని కూర్చి రాశారు కానీ రూపాంతర పర్వతం మీద ఆయన పొందిన మహిమను కూర్చి అయితే లూకా సువార్తికు రాసిన సందర్భాన్ని వెళ్దాం లూకా సువార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం రెండు దయచేసి ముప్పై ముప్పై ఒకటి వచనాలు మరియు ఇద్దరు పురుషులు ఆయనతో మాట్లాడుచుండ్రి గమనించండి మాట ఇద్దరు పురుషులు అనే ఈ మాట కాబట్టి పదకొండవ అధ్యాయం ప్రటనలో ఇద్దరు అన్నప్పుడు వారిద్దరు పురుషులే టూ మెన్ అయితే వీరిద్దరు ఎవరు అనే విషయానికి తర్వాత మనం వస్తే ఏలియా మోషే ఏలియా మోషే ఏలియాలు అని మనకు స్పష్టంగా ఉంది ముప్పై వచనంలో వారు మోషే ఏలియా అనువారు మోషే ఏలియా అనువారు అని ఏం మాట్లాడుతున్నారు అని అంటే ముప్పై ఒకట ముప్పై ఒకట వచ్చిన వారు మహిమతో అగుపడి ఆయన ఇరుశలేములో నెరవేర్చవో నిర్గమను గూర్చి మాట్లాడుచుండిని అని వారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అనే విషయాన్ని దయచేసి అర్థం చేసుకోండి ఎరుశ్రేములో నెరవేర్చబవు నిర్గమమును గుర్చి అన్నాడు నిర్గమ కాండము మనకు తెలుసు నిర్గమం అనే మాట ఒకటి మీకు నువ్వు అర్థం కావడానికి నేను ఆ విషయాన్ని చెబుతున్నాను నిర్గమ అని అంటే ఎగ్జిట్ కొన్ని పెళ్ళిళ్ళకో లేకపోతే బస్ స్టాండ్లకో ఎయిర్పోర్ట్స్కో మనం వెళ్ళినప్పుడు రైల్వే స్టేషన్ వెళ్ళినప్పుడు బోర్డు పెట్టి ఎగ్జిట్ అని రాసి ఉంటారు కాబట్టి ఎగ్జోడస్ ఇట్ ఈస్ ది ఎగ్జిట్ ఆఫ్ ది ఇజ్రాయెల్ ఫ్రమ్ ఈజిప్ట్ ఐగుప్తు నుంచి ఇస్రాయలు బయటికి రావడం అనేది మనం చూస్తాం కాబట్టి దానికి నిర్గమ కాండం కాబట్టి ఎరుసలేములో ఆయన నెరవేర్చబోవు నిర్గమను గూర్చి మాట్లాడుతున్నారట అంటే ఇట్టి కార్యాన్ని గూర్చి ఆ రోజు నిర్గమ పన్నెండవ అధ్యాయంలో ఐగుప్తులో నుంచి ఇస్రాయిల్ బయటికి పోవడానికి కారణం ఏమిటి వారు దేవుడు చెప్పిన ప్రకారం వధించినటువంటి పస్కా గొర్రె పిల్ల అని దాని రక్తం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ రూపాంతర మహిమలో ఆ పర్వతం మీద నిలబడి వారిద్దరూ మాట్లాడుతున్నారట నిర్గము అంటే ఎలాగా నిర్గము అయినా నెరవేర్చబోతున్నాడు అంటే ఈయన మరణించబోతున్నాడు ఈయన దేవ గొర్రె పిల్ల ఆయన మరణించబోతున్నాడు కాబట్టి ఇరుశలేములో ఆయన ఈ కార్యం చేయబోతున్నాడు ఆయన మరణించడం ద్వారా 
విడుదల విమోచనం ఏం తేబోతున్నాడు ఈ సంగతిని వచ్చి వారు మాట్లాడుకుంటున్నారు మోసే ఏలియాలు ఇద్దరు సరే ఇక్కడ మరొక మాట కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి లూకాసు వాద తొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఒకటో వచనం వారు మహిమతో అగపడి ఆయన ఎరుషలేములో నెరవేర్చవ నిర్గమను గూర్చి మాటలాడుచుండిది ఎరుషలేములో నెరవేర్చవ నిర్గమను గూర్చి మాటలాడుచుండిది ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు ఈ ప్రశ్న చాలా ప్రాముఖ్యమైంది ఇది వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళ కోసం మాట్లాడుకుంటున్నారా లేకపోతే వాళ్ళిద్దరూ ఈ విషయాన్ని గురించి ప్రభుత్వం మాట్లాడుతున్నారా లేకపోతే వారిద్దరూ ఇంకా ఎవరితోనైనా మాట్లాడుతున్నారా మూడోది కరెక్ట్ వారిద్దరూ అక్కడ కూడి ఉన్న మిగిలిన ముగ్గురుతో మాట్లాడుతున్నారు ఎవరా ముగ్గురు పేతురు యోహాను యాకోబ్లు కాబట్టి దీన్ని బట్టి మనం చూస్తే దీస్ టూ మెన్ మోసెస్ అండ్ ఎలైజా వర్ విట్నెస్సింగ్ అబౌట్ ది డెత్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ జెరూసలేం ఎరుసలేంలో యేసు ప్రభు వారు సంభవించబోవు మరణం లేక ఆయన చేయబోవున్నటువంటి ఆ ప్రాయచిత్తంలో వచ్చి వారిద్దరూ వీళ్ళ ముగ్గురుతో మాట్లాడుతున్నారని చెప్పాలి పేతురు యోహాన్ యాకోబులతో మాట్లాడుతున్నారు దీన్ని బట్టి మనం చూస్తే ఇన్ ది వెరీ ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ న్యూ టెస్టమెంట్ క్రొత్త నిబంధనలో మొదటి స్థలంలో మోషే ఏలియాలు ఇద్దరు యేసు ప్రభు వారి మరణమును గూర్చి సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు నా ఇద్దరు సాక్షులు కాబట్టి మోజెస్ అండ్ ఎలైజా వారు టూ విట్నెసెస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఆఫ్ హిస్ డెత్ ఆయన మరణమును గూర్చి యేసు ప్రభు సాక్షులుగా వారిద్దరూ ఉన్నారనేది ఈ మొదటి సందర్భంలో మనం చూస్తాం మరొక సందర్భం రెండు దయచేసి లూకా సువార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం లూకా సువార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము నాలుగు నుంచి దాదాపు ఏడు వచనాలు తర్వాత మీరు చదవండి నాలుగవ వచనం ఇందున కూర్చు వారికి ఏమీ తోసక ఉండగా ప్రకాశమానమైన వస్త్రములు ధరించిన ఇద్దరు మనుషులు వారిద్దరు నిలబడి ఇద్దరు మనుషులు వీరు దూతలు కారు వీరు మనుషులు టూ మెన్ వారిద్దరు మనుషులు అనే మాటని ఇక్కడ మనం చూస్తాం ఆ తర్వాత ఐదవ వచ్చిన వారి చూడగానే భయపడి ముఖములు నేలము ఇక్కడ కూడా వారు ప్రకాశమానమైన వస్త్రము ధరించారట మతేసు వాత పదిహేడవ జీవులు ఎట్టున్నారండి అక్కడ కూడా ప్రకాశమానమైన వస్త్రములు ధరించిన వారుగానే కనపడతారు ఇక్కడ కూడా ప్రకాశమానమైన వస్త్రములు ధరించిన వారుగానే కనపడుతున్నారు అయినా వీరిద్దరూ మనుషులే అప్పుడు వారితో వీరు అంటున్నారు ముఖములు నేల మోపి ఉండగా వీరు అన్నారు సజీవుడైన వాడిని మీరెందుకు మృత్యుల్లో వెలుగుతున్నారు ఆయన ఇక్కడ లేడు ఆయన లేచి ఉన్నాడు ఆయన ఇంకా గల్లేలో ఉండినప్పుడు మనిషి కుమారుడు పాపిస్టులైన మనుషుల చేతికి అప్పగింపబడి సిలువ వేయబడి మూడవ దిన మందు లేవలసినది ఆయన మీతో చెప్పిన మాట జ్ఞాపకం చేసుకుండని వారితో అనిరి ఆయన ఇక్కడ లేడు ఆయన లేచి ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ ఇద్దరు సాక్షులు ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క పునరుత్నమును గూర్చి సాక్ష్యమిస్తున్నారు అది రెండవదిగా ఈ సందర్భంలో మనం చూస్తాం నా సాక్షులు అని తర్వాత మూడవది మరొక సాక్ష్యం కూడా వీళ్ళది మనం చూస్తాం అపస్తుల కార్యులు ఒకటవ అధ్యాయం రెండు దయచేసి అపస్తుల కార్యములు ఒకటవ అధ్యాయం పదవ వచనం ఆయన వెళ్ళుచుండగా వారు ఆకాశం వైపు తేలిచుచుండ్రి ఇదిగో తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకున్న ఇద్దరు మనుషులు 
వారి యొద్ద నిలిచిరి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇద్దరు మనుషులను మనం చూస్తాం మళ్ళీ తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకుని వారినిగా మనం చూస్తాం కాబట్టి ఇద్దరు మనుషులు వారి నిలబడి ఏం చెప్పారు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు గల్లే మనుషులారా మీరు ఎందుకు నిలిచి ఆకాశం వైపు చూస్తున్నారు మీ ఇద్దరు నుండి పరలోకంలో చేర్చుకున్నవాడిని ఇయ్యేసే ఏ రీతిగా పరలోకంలో వెళ్ళటం మీరు చూచిదరో ఆ రీతిగానే ఆయన తిరిగి వచ్చునని వారితో చెప్పిరి ఆయన తిరిగి వచ్చును కాబట్టి ఇద్దరు మనుషులు మూడవదిగా ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క రెండవ రాకడను గూర్చి సాక్ష్యమిస్తూ ఉన్నారు అని కనుకనే పదకొండవ అధ్యాయం ప్రాటన గ్రంథంలో ఉండే నా ఇద్దరు సాక్షులు మూడవ వచ్చినంలో ఎవరో కాదు మోషే ఏలియాలు మోషే ఏలియాలు ఇక్కడ మాత్రమే కాదు ఇంతకంటే ముందు మూడు సందర్భాల్లో క్రొత్త నిబంధనలో మనం చూచాం వారి యొక్క సాక్ష్యం అది యేసు ప్రభుని యొక్క మరణమును గూర్చి ఎరుసలేములు ఆయన నెరవేర్చు నిర్గమును గూర్చి రెండవదిగా ఆయన పునరుత్నము గూర్చి ఎరుసలేములోనే జరగబోతుంది తర్వాత మూడవదిగా అక్కడికే మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు రెండవసారి రాబోతున్నాడు అందును గూర్చి ఆ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క సాక్షులుగా వారిద్దరు సాక్షిమి ఇవ్వడం అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తాం మూడు సందర్భాలు మనం చూసాం అయితే పదకొండవ అధ్యాయానికి మనం వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరూ మరొక అవకాశం వారికి దొరికింది ప్రభును గూర్చి సాక్ష్యం చెప్పడానికి ఇక్కడ దాదాపు మూడున్నర సంవత్సరములు వారిద్దరు సాక్ష్యం చెబుతూ వస్తూ ఉన్నారు ఏమి సాక్ష్యం చెబుతున్నారు అనేది మనము ఈ అధ్యాయం అంతటిలో కూడా జానం చేసుకుంటూ వస్తూనే ఉంటుంది అయితే ఈ భాగంలో సాయంకాలం చివరి తలంపకు వచ్చినప్పుడు మనము చూద్దాం ఇప్పుడు ఇంకా కాస్త ముందుకు మనం వెళితే రండి పదకొండవ అధ్యాయము ఐదవ వచనం పదకొండవ అధ్యాయము ఐదవ వచనం ఎవడైనా వారికి హాని చేయను ఉద్దేశించడలా వారి నోట నుండి అగ్ని బయలుదేడని వారి శత్రువులను దహించి వేయను గనుక అని వారి శత్రువులు అనే మాట దయచేసి గమనించండి కాబట్టి మోసే ఏలియా యొక్క శత్రువుల గూర్చి ఇక్కడ మనము చూస్తాం మోసే ఏలియాకు శత్రువులు లేకపోలేదు కనుక మోసేను గూర్చి మనం గమనిస్తే సంఖ్యాకాండంలో మనకు అర్థమవుతుంది అక్కడ మరి పదహారవ అధ్యాయంలో ముప్పై ఐదవ వచనంలో మనకు తెలుసు యాజకత్వానికి వచ్చిన సందర్భం అది కనుక కోరహు అభ్యరామ దాతాల్లో ముగ్గురు మోసేకి విరోధంగా లేచారు అయితే మోస అన్నాడు దేవునికి విరోధంగా మీరు ఎందుకు ఇలాగా చేస్తున్నారని ఆ తర్వాత పదహారవ అధ్యాయం సంఖ్యాకాండం ముప్పై ఐదవ వచ్చినాయని మనం వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఏం జరిగిందో మనకు తెలుసు అగ్ని బయలుదేరి వారిని కాల్చివేసింది అని రెండు వందల యాభై మంది చూడండి ఒక్కసారి దయచేసి సంఖ్యాకాండం పదహారవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదవ వచనం పదహారు ముప్పై ఐదు మరియు యహోవా యుద్ధ నుండి అగ్ని బయలుదేరి దూపార్పణం తెచ్చిన రెండు వందల యాభై మందిని కాల్చివేసిన మోసేకి విరోధంగా ఏర్పడిన వీరు ఎలాగా కాల్చివేయబడ్డారో అగ్ని బయలుదేరి అనే మాట కాబట్టి ఐదవ వచనంలో ప్రాటన పదకొండు ఐదులో అగ్ని బయలుబడి వారి శత్రువులను దహించివేయను అనే మాట ఇది ఒక సందర్భం నేను ఇందాక కూడా జ్ఞాపం చేశాను రెండవ రాహుల్ గంధం ఒకటవ అధ్యాయము పది పన్నెండు వచనాలలో ఏలియా యొక్క శత్రువులను కూడా ఏలియాను పట్టుకురా పోనీ పంపిస్తే అదేం కుదరలే యాభై మందితో వెళ్ళారు రెండవ రాహుల్ గంధం ఒకటవ అధ్యాయం చేద్దాం ఆహా మరణమైన తర్వాత తన కుమ్మడు వచ్చాడు అహజ్య కాబట్టి అహజ్య ఏం చేశాడు పదే వచనంలో ఆ దైవజనం దిగి రావాలని చెప్పి పోయి ఆజ్ఞాపించుడైను రాసు ఆజ్ఞాపించుడైను ఏంది ఈయన ఆజ్ఞాపించేది 
కాబట్టి దేనికి నువ్వు ఆజ్ఞాపించేది ఆ సమయంలో ఏలియా భయపడ్డాడు ఎందుకంటే మూడవ సందర్భంలో ఏలియాతో దేవుడు ఒక మాట అన్నాడు పదిహేను వచ్చిన యహోమ దూత వానికి భయపడక కాడు మొదటి గుంపు వాని అధిపతి ఇచ్చినప్పుడు భయపడ్డాడు రెండవ గుంపు వాని అధిపతి ఇచ్చినప్పుడు భయపడ్డాడు అయితే మూడవ గుంపు వాని అధిపతి ఇచ్చినప్పుడు యహో అన్నాడు నువ్వు భయపడకు అని కాడు వీరు శత్రువులు అంటే ఏలియాను చంపాలని అతమార్చాలని వారి యొక్క ప్రయత్నం కాబోలు అయితే ప్రభు అయిన దేవుడు ఏం చేశాడో మనకు తెలుసు ఏలియా చెప్పినట్లు ఆగ్ని దిగి రావడం ఆ రెండు దుప్పాలకు వచ్చిన యాభై యాభై మంది వారి అధిపతులు కూడా నశింప చేయడం అనేది కాల్చివేయడం అనేది మనం చూస్తాం వాడు ఇప్పుడు పదకొండవ అధ్యాయంలో ప్రాటన గ్రంథం ఐదవ వచ్చినానికి మనం వస్తే కనుక వారి శత్రువులు అనే ఈ మాటను అగ్ని నోట నుండి అగ్ని బయలు వెళ్ళి వారి శత్రువులు దహించేయను కనుక ఎవడైనా వారికి హాని చేయను ఉద్దేశించినలా అలాగున్నవాడు అందుకని మూడున్నర సంవత్సరాలు మాత్రం వారికి హాని చేయటకు ఎవడికి అధికారం ఏమాత్రము లేదు అని నూట ఐదవ కీర్తనలో మనం చక్కని మాట చూస్తాం కీర్తన గ్రంథం నూట ఐదవ అధ్యాయం రెండు దయచేసి నూట ఐదవ కీర్తన పదమూడవ వచ్చిన నుండి వారు జనం నుండి జనమునకు ఒక రాజ్యం నుండి మరొక రాజ్యమునకు తిరుగులాడుచుండగా నేను అభిషేకించిన వారిని ముట్టకూడదని నా ప్రవక్తలకు కీడు చేయకూడదని ఆయన ఆజ్ఞయించి ఆయన ఎవరినైనా వారికి హింస చేయనియలేదు ఆయన వారి కొరకు రాజులను గద్దించను అయితే ఇక్కడ మనం చూస్తాం క్రిందకు మనం వస్తే వారిని కూర్చి రెండు దయచేసి పదకొండవ అధ్యాయం ప్రాటన గ్రంథం ప్రాటన గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయం ఏడవ వచనం ఏడవ వచనం వారు సాక్ష్యం చెప్పడం ముగింపగానే ఆ గాదములో నుండి వచ్చు క్రూర మృగం వారితో యుద్ధం చేసి జయించి వారిని చంపును అని మరి ఇక్కడ ఏంటండి పదకొండవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చిన ఆ మాట ఉండే తర్వాత ఏడవ వచ్చినానికి వచ్చేటప్పటికి కరెక్టే ఏడవ వచ్చిన వాస్తవమే అగాధంలో నుంచి వచ్చిన క్రూర మృగం వారితో యుద్ధం చేసి వారిని చంపాడు ఎవరి క్రూర మృగం మనం ఇక వెళ్తాం ప్రాటి గంధం పదమూడవ అధ్యాయానికి పన్నెండవ అధ్యాయంలో ఒక మృగాన్ని చూస్తాం పదమూడవ అధ్యాయంలో అగాధముల నుంచి వచ్చిన ఒక మృగాన్ని చూస్తాం ఆ తర్వాత సముద్రంలో నుంచి వచ్చిన ఒక మృగాన్ని చూస్తాం మూడు మృగాలు పన్నెండు పదమూడు అధ్యాయాలు కాబట్టి ఈ క్రూర మృగం ఎవరు అని అంటే వీడే క్రీస్తు విరోధి అంచ క్రీస్తు అని కాబట్టి ఆ దినాలలో వాడు ఉన్నాడు అని చెప్పుకున్నాం కదా మనం ఇది ఆల్మోస్ట్ ది ఎండింగ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ సెవెన్ ఇయర్స్ ది ట్రిబులేషన్ పీరియడ్ ఏడు సంవత్సరాల శ్రమకాలంలో మొదటి భాగమైన మూడున్నర సంవత్సరాల ముగింపు ఇది దయచేసి ఇది బాగా అర్థం చేసుకోవాలి కనుక అప్పుడు మరి వాడు ఏలుతున్నాడు అనే సంగతి మనకు అర్థమవుతుంది ఆల్రెడీ మూడున్నర సంవత్సరాలు అయింది ఇంకా మూడున్నర సంవత్సరాలు అయింది అది మీరు పొరపడద్దు మరి ఇప్పుడు వారిని చంపాడే అగాధం నుంచి కుర్రంభగం ఇంకా మూడున్నర సంవత్సరాలు ప్రవచించాలి కదా అని మీరు అంటారేమో మీరు ఈ భాగం బాగా గన చదివితే కనుక నేను మళ్ళీ చదువుతున్నాను మీరు చూడండి బైబిల్ ఒకసారి ఏడవ వచనం వారు సాక్ష్యం చెప్పడం ముగింపగానే అంటే ఇంకా ముగించలే ముగించాల్సి ఉంది అనేది ఒకటి అగాధంలో నుంచి వచ్చి క్రూరముగు వారితో యుద్ధం చేసి యుద్ధం చేస్తున్నాడు లేదు ఇక్కడ యుద్ధం చేస్తాడు ఆ తర్వాత జయించి వారిని చంపును చంపలే ఇంకా చంపుతాడు కాబట్టి ఇదంతా కూడా భవిష్యత్తులో జరగబోతున్నటువంటి కార్యం కాబట్టి ఏడు సంవత్సరాల్లో చివరి 
భాగమైన మహాశ్రమలని చెప్పబడే మూడున్నర సంవత్సరాలు కూడా పూర్తి అయ్యే టయానికి ఇది జరగబోతుంది అని ఇప్పుడే కాదు సరే కనుక ఇప్పుడు వారినేమో ఐదవ చిరులో చూస్తే ఎవరు వారికి హాని చేయడానికి లేదు వారికి మన నూట ఐదవ కీర్తనలో మనం చూచాం ఐదవ సమయం వచ్చింది ఏడవ వచ్చినంలో క్రూర మృగం అగాధంలో నుంచి వచ్చిన క్రూర మృగం వారితో యుద్ధం చేసి వారిని జయించాడు వారిని చంపాడు మరి ఇప్పుడేంటి ఇలాగ అయిపోయింది అని మనం అనుకోవాల్సిన అవసరం లే కారణం ఏమిటి అని అంటే ఒకటి ఏడవ వచ్చిన వారు సాక్ష్యం చెప్పడం ముగింపగానే అది ప్రభు వారి ఇద్దరిని ఆ టయానికి పంపడంలో ఒక పర్పస్ ఉద్దేశం ఒకటి ఉంది ఏమిటి అంటే వారు సాక్ష్యం చెప్పాలి అని ఆ రోజు లుకా సువార్తలో తొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై ముప్పై ఒకటిలో ఒక పర్పస్తో వారిద్దరిని అనుమతించాడు వేసే మళ్ళీ ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం నాలుగు నుంచి ఏడు వచ్చిన లూకా సువార్తలో ఒక ఉద్దేశంతో పునతానుకు చెప్పడానికి సాక్షులు వారిని అనుమతించాడు వేసయ్య అపసరు వారి ఓటవ జాం పది పదకొండవ వచ్చిన ఆలలో వారిద్దరిని అనుమతించాడు పునరుత్నానికి చెప్పడానికి కాబట్టి ఇక్కడ ఒక ఉద్దేశంతో ప్రభు వారిని పంపాడు ఇద్దరిని కాబట్టి ఆ శరీరంతో వారు వచ్చారు వారిద్దరూ పని సంపూర్తి చేశారు సంపూర్తి చేసిన తర్వాత వాడు వారిని చంపేశాడు అంటే ఇది ఎలాగుంది అని అంటే మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు కూడాను యోహాన్ సువాత పదిహేడవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనంలో తండ్రి చేయుటకు నీవు నాకు అనుగ్రహించిన పని భూమి మీద సంపూర్ణ నెరవేర్చి నీ నామాన్ని నేను మాయంపచ్చా ఆది ఎందు నీ వద్దు నాకు ఎట్టి మాయం ఉండను అట్టి మాయంతో ఇప్పుడు నీవు నన్ను మాయంపచ్చు కాబట్టి ఇది యేసు ప్రభు ఆయన చేసిన చివరి ప్రార్థన శిష్యుల కొరకు గచ్చమంలో అయితే తన విషయం చెబుతూ ఈ మాట అన్నాడు కనుక వారు దాని పైన పూర్తి చేశారు ఆ తర్వాతనే ప్రభు సెలవు వేయబడ్డాడు ఇక్కడ కూడా ఎలాగుంది అని అంటే వారేదో ఆయన చంపినట్లుగా అనేది మనం చూస్తాం వారు ఆయన చంపడం కాదు నిర్ణయించిన ప్రకారమే యేసు ప్రభు వారు సెలవుకు అప్పగించబడ్డాడు లేఖనముల ప్రకారం క్రీస్తు మన పాపముల కొరకు మృతి వీరిద్దరి మరణం కూడా వాడేదో వచ్చి వీరిని జయితం చేసి జయించి వారిని చంపాడని కాదు కానీ బట్ ఇట్ వాజ్ అపాయింటెడ్ బై గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ దేవుడి చేతనే ఇది ఏర్పాటు చేయబడింది నిర్ణయించబడిన సంగతి కాబట్టి ఆ ప్రకారం జరిగింది తప్ప వాడికి ఏదో అధికారం ఉంటే మరి ఇంతకుముందు చంపచ్చుగా లేదు అధికారం కాబట్టి ప్రభు అనుమతించాడు వారు ఏంటంటే ఒక ఉద్దేశంతో వారిని పంపాడు ఆ ఉద్దేశం పూర్తి అయింది మన విషయానికి కానీ వస్తే కనుక యోగ గ్రంథం పద్నాలుగు వచ్చాయి ఆరో వచ్చిన ఒక మాట మనం కూడా చూస్తాం యోగ గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయం రెండు దయచేసి పద్నాలుగవ అధ్యాయం యోగ గ్రంథం ఆరో వచ్చిన ఒక వయసును కూర్చి మనం చూస్తాం ఐదవ వచ్చినంలో మెంచజాలని వయ పరిమాణము అని ఆరో వచ్చినంలో ఉద్దేశం ఏంటి కూలి వారి వల్ల తాము నియమింపబడిన పనిని వారు ముగించు వరకు వారు విశ్రమము నొందనట్లు వారి వైపు చూడక ఉండము అని వారు ముగించునంత వరకు పనిని వారు ముగించునంత వరకు అనమాట ఎప్పుడైతే ఆ పని ముగించబడుతుందో ప్రభు వారి వైపు చూస్తాడు అందుకే ప్రాటంలో మనం చూస్తాం పద్నాలుగవ వచ్చాయి పదమూడవ వచ్చాడు అంతటి ఇప్పటి నుండి ప్రవణంద మృతులందు మృతులు ధన్యులు వ్రాయం వారు తమ ప్రయాసములు మాని ప్రయాసములు మానంటే శరీరం ఏదో కష్టాలు మానడం అనేది కాదు బట్ దే హ్ ఫెనిష్ దేర్ కోర్స్ ఆఫ్ వర్క్ వారు తమ నియమించబడిన పనిని వారు ముగించారు దే హ్ ఫెనిష్ దేర్ లేబర్స్ అది దాని అర్థం కాబట్టి వారు ప్రభు వారిని పిలుచుకుంటున్నాడు అని కనుక ఇక్కడ ఆ సందర్భం మనం సరిగా అర్థం చేసుకోవడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయము అని ఒక దినం మా జీవితంలో ఉంటుంది ఎప్పుడో తెలియదు అయితే ఆ దినం రాకముందు నియమించబడిన పని కూలి వారికి వల్ల మనము కూడా ఈ శరీరంలో జీవించు కాలంలో సంపూర్ణంగా నెరవేర్చి ప్రభును మనం మాయమపరచుముగాక 
రెండవ కొరంతి ఆరో అధ్యాయం ఇరవై వచనంలో మీరు దేహముతో దేవుని మహిమపరచుడి అన్నాడు తర్వాత ఇక కాస్త ముందుకు మనం వెళితే రెండు దయచేసి ప్రాటగంధం పదకొండవ అధ్యాయం పదకొండవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనం వారి శవములు ఆ మహాపట్నము సంత వీధిలో పడి ఉండును వారి ఉపమాన రూపముగా సోదమనియు ఐగుప్తనియు పేరు అతడ వారి ప్రభు కూడా సెలవు వేయబడెను అని ఆ మహాపట్టణము అనే మాట ఏ పట్టణం అది బబులోను కూడా మహాపట్టణమని బైబిల్లో సంబోధన మనం చూస్తాం కానీ అయితే ఇక్కడ బబులోను కాదు అది ఎరుషులేం ఎందుకు వారి ప్రభు కూడా అక్కడ సెలవు వేయబడిన అనే మాట ద్వారా మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఎవ్రీ పత్రికలో మనకు తెలుసు ఆ పదమూడవ అధ్యాయంలో ఆయన శిబిరము వెలుపలికి వెళ్ళాడేట మన నిందను భరించవచ్చు అని కాబట్టి ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారు సెలవు వేయబడింది ఎరుషులేం వెలుపల కాబట్టి వీరిద్దరూ అక్కడే అయితే వారి శవాలు ఆ మహాపట్టణమైన ఎరుషులేం సంత వీధిలో పడి ఉన్నాయి తెలుగు బైబిల్లో తర్వాత కొంత అర్థం చేసుకోవడానికి ఇబ్బందికరమైన పదం వాడాడు వానికి అన్న పదం వానికి అన్న పదం ఉపమాన రూపముగా సొదమనియు ఐగుప్తనియు పేరు ఎవనికి సొదమనియు ఐగుప్తనియు పేరు వానికి అని అనడంలో అక్కడ కొంత అర్థం చేసుకోవడానికి కష్టమైన విషయం అందుకని ఇంగ్లీష్లో ఏమంది టు విచ్ అని ఉంది అంటే దానికి అన్న పదం కాబట్టి వానికి ఇది దానికి అని రాసుకోవడం మంచిది మీరు కాబట్టి ఆ పట్టణానికి పేరు ఇది ఆ ఎరుషులేములకు పేరు ఇది ఏమని ఆ సొదమనియు గుమ్మర్రానియు పేరు అని అదేంటండి ఎరుషులేములకు సొదమ గుమ్మర్రా అని పేరు పెట్టదగునా అని అంతకంటే ఇంకా భయంకరమైన పేరు కూడా ఎరుషులేములకు బైబిల్లో మనం చూస్తాం సొదమ గుమ్మర్రా అని ఎందుకు పేర్లు పెట్టారు ఇక్కడ రెండు వేసి వా దానికి ఉపమాన రూపముగా అన్నాడు ఉపమాన రూపముగా అంటే ఉపమానాలు అంటే బైబిల్లో మనకు తెలుసు పాత కృత నిబంధనలో కొన్ని ఉపమానాలు ఉన్నాయి అయితే ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో అయితే సూటిగా మనకు అర్థమవుతుంది స్పిరిచువలీ అన్నాడు స్పిరిచు దానికి టు విచ్ స్పిరిచువలీ అన్నాడు దానికి ఆత్మీయముగా సొదమనియు గుమర్రాణి పేరట అంటే ఈ ఎరుషులేము దాని లక్షణాలను ఈ సొదమ గుమ్మర్ర అనే పేర్ల ద్వారా వ్యక్తం చేస్తున్నాడు అవు నిజమే కాబట్టి సొదం ఎలాంటిదో మనకు తెలుసు ఎరుషులేము ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో గుమ్మర్ర ఎలా ఐగుప్త ఎలాంటిదో మనకు తెలుసు కాబట్టి ఈ పట్టణం అలాంటి ఆత్మీయమైన విషయానికి వస్తే స్పిరిచువలీ ఆత్మీయంగా వారిని సొదమనియు ఐగుప్తని పిలవడం సందేహమే లేదు సంశయించ అక్కర్లేదు ఎందుకంటే అలాగ అయిపోయింది ఈ పట్టణం ఏరుషలేం సరే ఇప్పుడు ఎనిమిదవ వచనం అయిన తర్వాత మనము ఇంకా ముందుకు వెళితే వారి శవములు కూర్చి ఇక్కడ మనం చదువుతాం ఆ మహాపట్నం సంత విధిలో పడి ఉన్నాయట తర్వాత తొమ్మిదవ వచ్చినాయి మనం వెళితే ఆయా భాషలు మాట్లాడు వారిని జనములు సంబంధించిన వారు మూడు దినముల నర వారి శవములను చూచుచు వారి శవములను సమాధిలో పెట్టనీయరు అని ఇక్కడ ఒక ఆశ్చర్యమైన విషయం ఇప్పుడు మనకు ఆశ్చర్యం కాదు ఈ బైబిల్ స్టడీస్ నేను దాదాపుగా వీటిని గురించి పెద్దవారి పాలు ఉండే దినాల్లో కూడా ధ్యానం చేసే సందర్భాలలో అప్పుడు ఇవి అర్థం చేసుకోవడం కొంత కష్టంగానే ఉండేది వారి శవములను ఇక్కడ మనం చూస్తాం కదా ఎవరు చూస్తారంటే పదే వచనంలో భూ నివాసులను బాధించిన ఎక్కడుంది మరియు ప్రజలకును అయా భాషను జనం సంబంధించిన వారు 
మూడు దినములున్నారు వారి శవములను చూచురు కాబట్టి ఇక్కడ వారి శవములు చూచేవారు పదే వచనంలో కూడా బాధించిన భూని వాసులు వారి గతి చూచి భూని వాసులు ఎక్కడో ఎరుసలేములో సంత వీధుల్లో వారి శవాలు పడితే భూని వాసులు అందరూ ఇలాగ చూస్తారు అలాంటి ప్రశ్న ఈ స్టడీస్లో ఆనాడు నాకు వచ్చింది కానీ ఈరోజు రాదు ఎందుకు రాదు ఎందుకు రాదు ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం కదా కనుక సెల్ ఫోన్లో ప్రపంచం మొత్తం చూస్తున్నాం కనబడతా ఉంది ఎక్కడో ఈ అరణ్యంలోని ఆడో జరిగిన చిన్న ఇన్సిడెంట్ కూడా ఒక్కసారి ఒక్కే పర్యాయం ప్రపంచం అంతా చూడగలుగుతున్నారు కాబట్టి ఆశ్చర్యం ముందు అర్థం కాలేదు ఈ కార్యాలు ఎలాగ జరగబోతాయని అయితే ఇప్పుడు ఎరుసలేం సంత వీధుల్లో పడిన వారి శవాలను కాబట్టి ప్రపంచం అంతా చూస్తారు ఏడు సంవత్సరాల శ్రమల కాలంలో ఉండే ప్రజలందరూ చూస్తారు అన్యులు చూస్తారు ఇస్రాయల్ చూస్తారు ప్రతి ఒక్కరూ చూస్తారు కాబట్టి ఈ దినాల్లో ఉండే వనరు వీళ్ళు బట్టి అది సాధ్యమవుతుంది అని చెప్పడానికి సంశయం ఏమాత్రము లేదు సరే వారి శవాలను సమాధిలో పెట్టనేవారట ఎందుకు ఎన్ని రోజులు పెట్టనేవి లేదండి మూడున్నర దినాలు వారు ప్రవచించింది ఎన్ని సంవత్సరాలండి మూడున్నర సంవత్సరాలు కాబట్టి సంవత్సరానికి ఒక్క దినం మూడున్నర సంవత్సరాలకు మూడున్నర దినాలు బైబిల్లో ప్రవచనాల్లో ఈ సంచన సంగతి మనం చూస్తాం సరే నేను ఇంకా అటు ఎక్కువగా వెళ్ళను కానీ సంవత్సరానికి ఒక దినం లొక్క మూడున్నర సంవత్సరాలకు మూడున్నర దినాలు ఈ శవాలు అలాగా పడి ఉంటే ఈ భూనివాసులందరూ చూచి సంతోషపడుతూ గంతులు వేస్తూ గిఫ్ట్లు పంపించుకుంటూ విందులు చేసుకుంటూ ఆనందిస్తూ ఇలాగా గడుపుతూ వచ్చారు మూడున్నర సంవత్సరం మూడున్నర దినాలు అయితే వారి ఆశ్చర్యానికి ఏం జరిగింది వారి సంతోషం ఎంతోసేపు ఉండలేదండి ఈ మూడున్నర దినాలు మాత్రమే ఎప్పుడైతే మూడున్నర దినాలు పూర్తి అయిపోయినాయో మూడున్నర సంవత్సరాలు పూర్తి అయినప్పుడు ప్రభు రమ్మని చెప్పతాడు మూడున్నర దినాలు వీరి పూర్తి కాగానే అప్పుడు ఏం జరిగిందంట పదకొండవ వచనం అయితే ఆ మూడున్నర దినములు అయిన పిమ్మట దేవుని దగ్గర నుండి జీవాత్మ వచ్చి వారిలో ప్రవేశించిన కనుక వారు పాదములు ఊని నిలిచిరి వారిని చూచిన వారికి మిగుల భయము కలిగను పోయింది వారి సంతోషం ఎక్కడ మిగుల భయపడిపోయినారు పన్నెండవ వచనంలో కూడా మనం చూస్తాం వారు పోగుచుండగా వారి శత్రువులు వారిని చూచరి తర్వాత పదమూడవ వచనం చివరిలో మిగిలిన వారు భయాక్రాంతులైపోయినారట కాబట్టి వారి సంతోషం వారి ఆటపాటలు ఉల్లాసం ఆ ముగ్గు ఇద్దరిని కూర్చి కేవలం తాత్కాలికమైంది వాళ్ళు అనుకుంటారు ప్రవక్తలు చంపితే అది వారి సంతోషము అని ఒక దినం రాబోతుంది ఈరోజు దేవుని ప్రేరణ వారి చంపేవారు ప్రవక్తలను చంపేవారు ఎలాంటి పరిస్థితికి వారు రాబోతారు అన్న సంగతి వాక్యం స్పష్టంగానే చెబుతుంది వారు భయభ్రాంతులతో భయక్రాంతులైపోతారు వారికి గొప్ప భయం కలుగుతుంది బిగుల భయం కలుగుతుంది కాబట్టి ఆ దినం ఇంకా వారికి తప్పించుకోవడానికి ఏమాత్రం అవకాశం లేనంత దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి వారి జీవితంలో వారికి తప్పదు 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 అనే వాక్యం ద్వారా మనకు స్పష్టం అవుతూ ఉంది అని ఎందుకు అని అంటే మనకు బాగానే తెలుసు ప్రాటగంధం ఆరవ అధ్యాయము తొమ్మిది పది వచనాలలో ఆ రోజున బలి పీఠం కింద ఉన్న ఆత్మలు ఏం చేశారంటండి మరుపెట్టి నాదా ఎందాక నీవు వారికి తీర్పు తీర్చక ఉంటావు అని అంటే కొంచెం కాలం విశ్రమించండి అంటే నేను తీర్చనని చెప్పలేదండి ఖచ్చితంగా నేను తీర్పు తీస్తా అది ఇంకా కొంచెం కాలం వెయిట్ చేయండి ఆ టైం వచ్చినప్పుడు ప్రభు అని దేవుని యొక్క తీర్పు వారి మీదకి రాబోతుంది ఈ అధ్యాయం యొక్క ముగింపులో మనము ఆ సంగతిని గురించి మనము చూస్తాం రెండు దయచేసి 
అక్కడ నుంచి అంటే ఇక్కడ వారి గురించి మనకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి నేను ఇంకా దాటిపోతున్నాను పదే వచనంలో జీవాత్మ వచ్చి వారి మీద పడడం వారు ఇద్దరు మరలా లేవటం ఇదంతా పదకొండవ వచనంలో మనం చూస్తాం ఇది ప్రభుకు సాధ్యమే మనం ఏసీ కలిగిన ముప్పై ఏడవ అధ్యాయానికి వెళితే కనుక అక్కడ ఎండిన ఎముకలతో కూడిన లోయ దేవుడు ఏసీకేలు దింపాడు అక్కడ చూచాడు బాగా ఎండిపోయి ఉన్నాయి బ్రతకగలవా అని అడిగితే అది నీకే తెలియరు అయితే అది ఒక ఉపమానం అని చెప్పాలి అది ఒక ఉపమానం అదేదో ఎండిన ఎముకలు అక్కడ పోయినాడు ఆ ఎముకలన్నీ బతి ఇదైనాయి అనేది కాదు అది ప్యారబుల్ ఏం ప్యారబుల్ అది ఉపమానం అని అంటే చదిరిపోయిన ఇస్రాయేలీలు తిరిగి సమకూర్చబడ్డం ఆ మాటలు కొన్ని వాడతాను నేను దయచేసి గమనించడం జాగ్రత్తగా వారి సమాధులు నేను తెరచదును అన్నాడు బేసికల్ ముప్పై ఏళ్ళలో అంటే ఏంటిది అనద్దాం వారు ఎక్కడైతే ఉన్నారో ఆ దేశములను తెరవడం వారిని పోనియడానికి కొరగా దేశంలో తెరవబడ్డం అవి వారి సమాధులు తెరవబడ్డ కాబట్టి అంతవరకు వారు ఉన్న దేశాలే వారి సమాధులు ఒకరోజు వస్తుంది ఆ రోజు కోరిష్ ఎలాగైతే ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు ఒక బెవలో నుంచి వెళ్ళిపోమని అలాంటి ఆజ్ఞ బయలుదేరతా ఇప్పటికే మనకు తెలుసు ఎంతోమంది ఇస్రాయిల్ వచ్చేశారు స్వదేశానికి ఇంకా దేవుడంతంలో రాబోతున్నారు అంతేకాదు ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్న యూదులందరూ కూడా రాబోయ దినం ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఆ దినాన్ని గురించి తర్వాత అల్టిమేట్గా ఏంటి అది అంటే వారందరినూ సమకూర్చబడ్డానికి గురించి మనం చూస్తాం కాబట్టి ఏడు సంవత్సరాల ముగింపు కాలం అయ్యేటప్పటికీ ఇస్రాయల్ అందరూ కూడా రక్షింపబడి అందరూ కూడా సమకూర్చబడి ప్రభువైన దేవుడు వారి పితలకు వాగ్దానం చేసిన నిత్యమైన స్వాస్థ్యముగు ఈ దేశంలో వారు ప్రవేశిస్తారు ఆ దాని కూర్చున్న ఉపమానం అది నేసుకేయాలి కింద ముప్పై ఏడవ చేయం అయితే ఇక్కడ ఇది ఉపమానం కాదు ఇది వాస్తవంగా ఆ ఇద్దరి శవాలు వారు చంపారు కదా చనిపోయినారు కదా వారి శవాలు ఎలాగున్నాయి కదా అయితే జీవాత్మ వచ్చి వారి మీద వాళ్ళకనే వారు తిరిగి లేచారు వారు పునరుత్నం అయ్యారు అని మనం చెప్పొచ్చు ఒక మాట అయితే పునరుత్నం అనేది వారి శరీరంలో సమాధిలో పెట్టబడలేదండి మూడున్నర దినాల వరకు పెట్టలేదు కదా ప్రభు కూడా అనుమతించినట్లేదు ఎందుకంటే సమాధుల్లో పెడితే కనుక ఈ సవాలు వారు కనపడేటివి కాదు జీవం వచ్చి వారిలో వారు లేచి నిలబడి పాదములు నిలబడి అన్ని అవన్నీ లేకపోతే వారికి అంత భయం కూడా పుట్టుండేది కాదు సత్యనోడు లేచి నిలబడితే ఎట్లుంటుంది మనకు కాబట్టి ప్రపంచం చాలా ఎంది అయిపోయిందే ఏమర్థం కాని పరిస్థితులు కాబట్టి ప్రభు అనుమతించాడని చెప్పాలి అయితే ఆఖరికి వారిద్దరూ అదే శరీరాలతో వారు లేచారు వారి తర్వాత ఆరోహరమైనట్లుగా మనం చూస్తాం ఇంకా దాని గురించి మనకు బాగానే తెలుసుకుని సందర్భాలు పాత కృత నిబంధనలో అందుకనే నేను దాటి ముందుకు వెళ్తున్నాను రండి పదకొండవ అధ్యాయము పదకొండవ అధ్యాయము పన్నెండు అయిన తర్వాత పదమూడవ వచనం ఆ గడియలోనే అంతే దీనికి సంబంధించే ఆ గడియలోనే గొప్ప భూకంపము కలిగినందున ఆ పట్టణంలో పదియవ భాగము కూలిపోయను ఆ భూకంపం వల్ల ఏడు వేల మంది చచ్చిరి మిగిలిన వారు భయాక్రాంతులై పరలోకపు దేవుణ్ణి మహిమా పరిచరి అండి కాబట్టి మిగిలిన వారు భయాక్రాంతులై పరలోకపు దేవుణ్ణి ఏం చేశారట అల్టిమేట్గా ప్రవైన దేవునికి మయం కలుగుతున్నట్లుగా మనం చూస్తాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ పట్టణానికి వచ్చి మనం గమనిస్తే ఒకవైపు ఇదంతా చూస్తూ భయపడుతుంటే ఎరుసలేం పట్టణంలో పదివ భాగం భూకంపంతో కూలిపోయింది అది కూడా కనపడతానే ఉంటుందండి ప్రపంచం అంతటికి అది కూడా కనపడతానే ఉంటుంది అప్పుడు ఏడు వేల మంది చనిపోవడం అనేది అక్కడ మనం చూస్తాం ఏడు వేల మంది అంటే పదివ భాగం లెక్కేసుకుంటే కనుక అక్కడ ఎన్ని వేల మంది ఉంటారో 
అందులో చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఏడు వేల మంది అనేది మనం చూస్తే పదే భాగం అనేది మనకు అర్థం అంతేకాదు ఆఖరికి ఏమైంది భూకంపం కలిగినందున ఆ పట్టణంలో పదే భాగం కూలిపోయిన ఆ భూకంపం వల్ల ఏడు వేల మంది చచ్చిపోయారు మిగిలిన వారికి ఏమైనా నెమ్మది ఉందా వారు భయాక్రాంతులైపోయినారు ఇలాంటి భయంకరమైన పరిస్థితి ఆ ఎరుసలేము ఆ పట్టణంలో సంభవించబోతూ ఉంది అని సరే అల్టిమేట్గా ఆ మిగిలిన వారు పరలోకపు దేవుడిని మాయంపరిచారు అని సరే ఒకవేళ ఇంకా ముందుకు మనం వెళ్ళగలుగుతామో లేదో కానీ ఆయన ఒక మాట జ్ఞాపం చేసి నేను ముగిస్తే మంచిదేమో పదకొండవ అధ్యాయం రెండు దయచేసి పదనాలుగో వచ్చిన పదనాలుగో వచ్చిన రెండవ శ్రమ గతించను ఇదిగో మూడవ శ్రమ త్వరగా వచ్చుచున్నది అని రెండవ శ్రమ గతించింది అంటే ఆరవ దూత బూర బూదాడు అప్పుడు రెండవ శ్రమ ఆరంభమైంది అయితే ఇప్పుడు ఏడవ దూత బూర ఊదాలి అయితే మూడవ శ్రమ త్వరగా వచ్చుచున్నది అన్న ఎప్పుడైతే ఏడవ దూత బూర ఊతాడో అప్పుడు మూడవ శ్రమ వచ్చింది అని ఈ శ్రమల గురించి మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనంలో అయ్యో 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 అని అంటే ఆ బూదబోచున్న ముగ్గురు దూతల బూరల శబ్దములు బట్టి అంటే కడపటి ముగ్గురు దూతలు కడపటి మూడు బూరలు అంటే ఐదు ఆరు ఏడు బూరలు అందుకనే వాటిని కూర్చి ఐదవ బూర ఐదవ దూత ఆరవ దూత ఏడవ దూత అని కూడా మనం చూస్తాం కాబట్టి మూడు అయ్యోలు అయ్యో అనేది ఏదో ఒక పదం సంబోధన కాదు అయ్యో అనేది ఇంగ్లీష్లో ఓ అంటే శ్రమ 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 అని వ్రాయపడింది కనుక ఇప్పుడు పద్నాలుగు వచ్చిన ప్రకారం రెండవ శ్రమ అయిపోయింది ఇదిగో మూడవ శ్రమ ఇప్పుడు త్వరగా వస్తూ ఉంది అని ఎప్పుడైతే ఆ మాట చెప్పబడిందో పదిహేను వచ్చిన ఏడవ దూత బూర ఊదినప్పుడు పరలోకములో గొప్ప శబ్దములు పుట్టాను కాబట్టి ఏడవ దూత బూర ఊదనే ఊదాడు ఇక మూడవ శ్రమ అనేది ఆరంభమైంది ఇది కూడా కాసేపు మనం ఈ భాగంలో నిలబడబోతున్నాం అందుకని పూర్తిగా చేద్దాం అనుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు టైం అనువదించదు కనుక ఇక్కడే మనం ముగిద్దాం ఈ విషయానికి వచ్చి ఈ పదకొండవ అధ్యాయం కాస్త చదవండి మీరు తర్వాత పిన్న సంగతులు మళ్ళీ తల జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆ తర్వాత పద్నాలుగు వచ్చిన నుంచి ఆ మిగిలిన వచనాలు కూడా ఈ భాగంలో మనం చూద్దాం ఇక్కడికి మొదటి భాగమైన మూడున్నర సంవత్సరాల కాలం పూర్తి అవుతుంది అంటే దానియలు ఒక డెబ్బైదవ వారం అంటాము క్రీస్తు విరోధి పరిపాలనలో కడపటి ఏడు సంవత్సరాలు కాబట్టి దానియల్ ప్రకారం వెళితే వారము ఏడు సంవత్సరాలే ఎందుకంటే మొత్తం డెబ్బై సంవత్సరాలు నాలుగు వందల తొంభై సంవత్సరాలు వెళ్ళి నేను అక్కడికి పోనిక తర్వాత మూడున్నర మూడున్నర సంవత్సరాలు అనేవి ఇప్పుడు పదకొండవ అధ్యాయంలో మనం చూసాం మూడున్నర దినాలు వారి శవములు అలాగ ఉంచారు అయితే ఆ దినాలు కాదు మూడున్నర సంవత్సరాలు వాళ్ళు ప్రవచించారంటే కడపటి దానియలు ప్రవచించిన వారం యొక్క లాస్ట్ పాట్ చివరి భాగమైన మూడున్నర సంవత్సరాల కాలం కనుక ఇప్పుడు ఈ పదకొండవ అధ్యాయంతో ఆ కాలం సమాప్తం పూర్తి అవుతుంది అయితే మనము ఏడవ ముద్ర విప్పినప్పుడు ఆ ఏడవ ముద్రలోనే ఏడు బోర్లు ఉన్నట్లు మనం చూసాం అయితే ఏడవ బోరు ఊదినప్పుడు తర్వాత ఏడు పాత్రలు అందులోనే ఉండబోతున్నాయి అనేది కూడా మనం తర్వాత భాగంలో చూస్తాం కానీ 
ఇప్పుడు కొన్ని మధ్యాయాలు మళ్ళీ మధ్యలో వచ్చినాయి అంటే ఏడు ముద్దలకు ఏడు బోరలకు మధ్యలో ఎలాగైతే గ్యాప్ వచ్చిందో అంటే కాల వ్యవధి అనేది వచ్చిందో అలాగనే ఇక్కడ కూడా ఒక వ్యవధిని మనం చూస్తాం ఒక ఇంటర్వెల్ మనం చూస్తాం కాబట్టి ఆ ఇంటర్వెల్లో ఏం జరగబోతున్నాయి అనేది పన్నెండవ అధ్యాయం నుంచి కొన్ని అధ్యాయాలు మనం చూస్తాం ఆ తర్వాతనే పాత్రలకు మనం వస్తాం అది మనం గమనించినట్లయితే పదహారవ అధ్యాయం ఒకటవ వచనంలో మరియు మీరు పోయి దేవుని కోపంతో నిండిన ఆ ఏడు పాత్రలను భూమి మీద కుమరించరని ఆలయంలో ఉండి గొప్ప స్వరం ఆ ఏడుగురు దేవదూతలతో చెప్పగా వింటిని పదహారవ అధ్యాయంలో మళ్ళీ ఏడు పాత్రలు మొదలవుతాయి అయితే పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను అధ్యాయాలు ఇవి మరి ఈ రెండింటికి మధ్య ఇంటర్వెల్ అని చెప్పాలి అంటే ఈ కడపటి మూడున్నర సంవత్సరాల కాలంలోని సందర్భాలు ఈ అధ్యాయాల్లో మనం చూస్తామని చెప్పాలి పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను కాబట్టి ఈ విషయాలు మనసులో ఉంచుకోవాలి అక్కడి నుంచి వచ్చి కొంత అలాగా చూడండి ఆ తర్వాత ముందు బాగా జానంలో మనం తర్వాత వెళ్దాం ప్రార్థన చేసుకో